RDC publication de l'annuaire numérique de la fonction publique. Le de la fonction publique, Jean-Pierre Lihou. A presenté le 22-10-20-tier le 24 au président Félix Chassicadi, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État. La RDC dispose désormais de un annuaire numérique et alphabétique de tous les agents de la fonction publique. Si documenta et remise au chef de l'État, mardi 22 octobre soir par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, pour Jean-Pierre Liho. Si travail est l'aboutissement du processus d'identification biométrique au niveau des services centraux, à Kinshasa et ED des divisions urbaines mais aussi les 145 territoires en mai 2022. Si fichier de reference tel que présente visa matrice les effectifs et la masse salariale au pays. Il comporte pour Jean-Pierre Liha un triple injou stratégique, économique et social, pour mettre en place une administration publique à rendez-vous du rendement de l'efficacité et du résultat. Cette détermination est perceptible à travers les résultats de l'opération d'assainissement de la fiche de paix de base, débuté depuis Noise de 2024. Selon les chiffres communiques par ces ministères, un PU plus de 13.6000 agents de l'état ont été écartés de la liste de paix. Il est agit pour la plupart, des personnes ayant abandon leurs postes, celles qui sont passées du régime général au particulier, celles qui sont décidées en cause de carrière sans oublier les fraudeurs. Grace C. Travail exécute conjointement avec les différents responsables de services et les présidents syndicaux. Le ministère de la fonction publique a réussi à mécaniser inscrire sur l'estis de paie au quatrième trimestre de l'année en cause plus de 16016000, Aidis non pays. La liste complete de 16454 agents mécanises au trimestre 4 de l'année en cause est de consulter via le portail de la fonction publique. Le ministre de fonction publique lance les travaux d'actualisations des listes des agents eligibles à la retraite. Présidentiel 2023, amélioration de la gouvernance et des conditions de vie des Congolais au cours de la campagne des candidats.